Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Karga büken ya da latince adıyla Strychnos nuxvomica, ana vatanı Güney Asya olan oldukça zehirli orta boylu bir ağaç türüdür. Oval yaprakları ve güney yarım kürede yaz döneminde açan yeşilimsi beyaz çiçekleri olan ağaç sadece sıcak iklimlerde yetişir. Ona zehirli fındık ya da yılan odunu da denir. Ağacın portakala benzeyen turuncu meyvelerinin içindeki çekirdeklerden elde edilen strignin ve ağacın kabuğundan elde edilen brusin ölümcü zehirlerdir. Ölümcül dozu 30 mg olan bu zehir kurbanın korkunç bir ölüm vadedir. Sadece yutmak değil bu maddeleri solmak veya onlara dokunmak bile zehirlenmeye yol açabilir. Ölümcül olmayan dozlarda erkeklerde kısırlığa yol açmaktadır. Genel olarak kanser ve kalp hastalıklarının bitkisel tedavisinde kullanıldığı görülse de güvenli ya da etkili bir ilaç olmadığı söylenmektedir. Bu zehir Victoria döneminden itibaren özellikle fare, köstebek ve sokak hayvanları gibi canlıları öldürmek üzere kullanılmıştır. Ve bir de miras olarak yüklü bir servet bırakacak kadar zengin olan kocaları. Venedikli kadınlar bu ağacın tohumlarından elde edilen beyaz toza miras tozu adını vermişler. Bunu kullanarak mirasına konacakları akrabalarını, ebeveynlerini ve eşlerini zehirleyen kadınlar epeyce çokmuş. Bu zehirlenme vakalarının en ünlülerinden biri 1934'te yaşanmış. Hikaye aslında tam bir Brezilya dizisi gibi ama maalesef gerçekten yaşanmış bir hikaye. 14 yaşında hamile kalıp doğurduğu bebeği kendi ailesi tarafından sanki kız kardeşiymiş gibi büyütülen Ethel Lily Major sonunda yaşlı bir savaş kalesiyle evlendirilir. Fakat bir türlü mutlu olamaz. Zaten mutsuz evliliği kocasının kız kardeşi hakkındaki gerçeği öğrenmesiyle daha da çekilmez bir hal alır. Gerçeği karısının ağzından bir türlü alamayan adam, Ethel'ın bütün huzurunu kaçırır. Artık kadın için iki seçenek vardır. Ya ölecek ya da öldürecektir. Ethel kocasına akşam yemeğini hazırlar ve içine de biraz miras tozu ekleyiverir. Adam uzun zamandır eşinin kendisini zehirleyeceğinden şüphelenmektedir ama o akşam muhtemelen bunları düşünemeyecek kadar aç bir halde eve dönmüştür. Arthur son yemeğinin tadını bile çıkaramadan titremeye, kasılmaya ve ağzından köpükler saçmaya başlar. Sonunda da masaya yığılıp kalır. Ertesi gün apar topar gömülen kocasının epilepsi nöbeti geçerek öldüğü düşünülürken Ethel da paçayı kurtardığını düşünmektedir. Tabi eğer kocasının tabağında kalan artıkları komşunun köpeğine vermemiş olsaydı belki de bu mümkün olabilirdi. Fakat köpeğin ölüsüne strikmin maddesine rastlanınca ölen kocanın cesedi mezarından çıkarılıp incelenir ve özgürlük hayalleri kuran Ethel da önce parmaklıkların arkasına, oradan da dar ağacına yollanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.